Isa ka ni. So, ayan. Sobrang ganda. They are so healthy. Puriya buyag. Look at them. They are so beautiful. Dapat natin talagang lagyan para mabilis mag-heal. And like the others, kakover din natin siya. And for our beautiful top cut, puriya buyag kaayo. So, nga ni siya kagwapa. Gwapa gila siya. Gwapa no? Gwapa kay siya. Niya, gwapo kay siya. Charap. Hey guys, it's me again, Maria, and I'm back for another Planzilla video. And for today's vlog, we are going to update you about our propagated philodendron tricolors. So finally, we will be repotting them after five months. And if you are interested, I'll take you with me to the entire process. But before that, please do not forget to subscribe and tap the bell icon beside it so you will be notified whenever a new video is uploaded. And if you are ready, let's begin. Hey guys, these are our giants here. So, ito sila usually mga tapkat tong nandito. And alam naman natin kapag tapkat, medyo malaki sila. And hangin na naman guys, baka uulan na naman. So, ayan, yung tatlong malalaking tricolor namin. And I will be showing you the mother plant in a bit. Teka lang. So, ito po siya guys. Ayan, meron na siyang bago. Ito yung tumubo from the base na iniwan natin kasi kinuha natin yung top cut. And these are the ones na na-propagate namin 5 months ago. So, eto malalaki na sila. Magkapatid lang to guys. However, this one is bigger kasi nag-iisa lang siya sa pot niya. And dahil hirap na hirap kami sa pot dati. Kaya siguro when you compare the sizes... Ayan, mas malaki talaga tong nag-iisa lang sa pot. And finally, we will be repotting them. So, ikakat na namin sila. I'm sure marami na silang roots. Ikakat na sila para ma-separate na sila. Wala na silang kaagaw ng nutrients. Okay, let's begin. We'll be using this. Ready na yung pang-cut natin. Okay, and itong mga jars na to, dito natin ilalagay yung mga na-cut. Kasi hindi naman natin sila mapaplant ng sabay-sabay. So, ilalagay muna natin dyan. Say hi nga pala. Say hi, bagong gupit. So, ayan. Char. Okay, so, eto na. Let's take a closer look. Ayan, ikakat na lang natin. For an easier way of removing them, ikakat natin mismo yung pot. This is the good thing when you are using these plastic pots because they are temporary pots. Hindi masakit sa dibdib kapag kinakat mo lang siya o sinisira mo lang yung pot itself. So, tingnan natin. O, oh, ayan. Halos mapuno na siya ng ugat. Kasi nga, those times, nagpropagate kami nito. Hindi kami ready. Hindi kasi kami yung may-ari nito. Binigay lang talaga to. Hindi namin na-film. We weren't that active in vlogging back then. They are so healthy. Puriya buyag. Look at them. They are so beautiful. And meron po, marami pong nanghihingi nito. Kaso, wala lang talagang time. Hindi pa siya nakakat. And meron na pong may-ari siguro. Kasi pamimigay niya. Pamimigay mo? Mm. Wow. So, pamimigay daw niya. Can you remove it? Marami na ba siyang roots? Oh, ayan. Madami na. So, yun, close nga natin. Focus nga. So, ayan. Hugasan mo so we can see. Dapat na pala talaga siyang ikat kasi tingnan nyo. Etong isang to, ayan, meron pang lalabas na isa dyan. Kaya dapat i-remove natin yung mas malaki na na meron ng maraming ugat to give way for a new one that is about to sprout. Okay, so ayan. To remove the soil na nakakover sa roots niya, we have to wash it. So, ito siya guys. We really had to wait for 5 months. Hindi kami nagmadali na ikat siya. Close up natin. O, oh, ayan, ba? Sobrang dami na ng roots niya. It really pays to wait. Temporarily, dyan muna siya ilalagay. Kasi, i-re-remove natin yung iba. So, yan guys. For the second one, let's see kung kasing dami din ba ng ugat. Nako, kung talagang before pa talaga na ilagay na siya sa maayos na pot, siguro ang laki-laki na nito ngayon, knowing na sobrang healthy nila. 
Ito guys, yung makikita nating malilaking roots na yan. These are the roots na part pa nung mother plant niya. Kasi nga, sobrang haba na nito. Sobrang tanda na ng tricolor na to. And meron na siyang old roots dyan. Talagang ready for propagation na kasi yung pinutol namin. And hindi lang alam ng may-ari kung paano i-propagate. Kaya, humingi po ng tulong. Apart from those roots na malalaki, eto na yung mga bagong roots ng shoot na to. For the second one, excuse the sako guys. Mga lupa po yun. So, ayan. And mga sinampay ko yun. Uulan pa naman. Tatakbo ako nito kapag umulan. So, ayan siya. Sobrang dami na ng roots. Ayan, standby lang siya dyan, guys. Sa isang jar. And, we will move on to the last one. I'm pretty sure na sobrang dami na din yung roots. Like, the others. Kasi magkaedad lang sila. O, tingnan nyo. Magkapatid po sila. But look at how small it is. When you compare it to this one, na mag-isa lang sapat. Diba? So, ayan. For the last one, wala pa ata itong mga rice hulls dati. Pure garden soil lang. Kasi dating-dating-dati pa to eh. So, ayan na siya. Sobrang dami na ng roots niya. And I'm so happy. Dalawa pala yung tumubo dito. Focus natin. O, ayan. Dalawa pala sila na tumubo dito. Hindi siya makalaki ng maayos. Nang dahil meron pang isa. Nakaagaw niya sa nutrients. Apart from the others na malalaki na rin. So, sobrang dami nilang nag-aagawa ng nutrients sa isa pang pot. And, eto pa o. Oh. There is another one that is about to sprout. So, ayun guys, pero hindi natin ikakatong maliit pa ha. We will really have to wait. So, patience is a virtue and it is proven kasi sobrang ganda nila and sobrang ready na for propagation. So, ayun guys, sobrang dami na palang roots. Even the small one, meron na siyang madaming roots. But, we will opt na to cut it right now. We have to wait for it na medyo lumaki siya para maka-survive na talaga siya on its own. I'm so happy seeing them now na ganito pala sila ka-healthy. Kahit na talagang nagka-magkadikit sila sa isang pot. Okay, tricolors are some of the house plants na sobrang daling alagaan kasi they do not require too much attention. However, kapag kinat naman na walang root, there is a possibility talaga na mamamatay or magba back to zero ka. This reflects ko lang ang aming philodendron narrow tiger tooth. The William pink na yan is yung dadaanan ng new leaf. But, look at the red one. So, sa mga hindi kilala kung ano yan, yan po yung inflorescence niya or yung flower. So, nag-bloom po siya guys. I'm so happy to see it. Kaya pala hindi na siya bumilis. Kaya pala hindi na bumilis yung pagdami ng dahon niya. Kasi nag-give way para lumabas yung flower niya. So, ayun. ayun yung potting mix. When I prepare lang niya yung coconut fiber na ilalagay sa bottom of the pot to drain the excess water and para maiwasan na mag-rot. Ano yung inilagay mo sa potting mix? Rice uh, hull. Ito pa na Garden soil or coconut peat. Okay. Wait, kung ano talaga ka ng kauman nyo? Rice hull, coconut peat, and meron din palang kauman nyo. So, ayan guys, ready na sila. Beforehand, na-mix na siya. Shout out ko si Ma'am, si Sir Nisperos, si Priano Lagura. Si Sir Lagura, sa kanya po kami bumibili ng... Ano guys, ng soil para gawin naming potting mix. So, meron po siyang varieties of... Um, parang mixture available ilalagay ko lang po yung facebook niya dito below may delivery po kami mamaya and sobrang mura lang po ng binibenta niya for now guys, uunahin namin itong mga maliliit and papahuli namin yan kasi medyo tricky to this is the top cut by the way diba? Oh. Dalawang beses na yung kinat, guys. This is the first top cut. And the second one. So, ayan. Both are so big na. And this is the mother plant. So, ayan, diba, guys? Isipin nyo, isa lang, pero meron na siyang dalawang top cuts na malalaki and magaganda. This is our third candidate. So, ito na yung third top cut natin. So, the first one is ito. Ito yung may maliit na shoot na hindi natin i-re-remove. So, ayan, magkakat na siya, guys. 
Okay. Ito yung cut niya up close, guys. And ito dry out lang to. And lalagyan ng cinnamon powder para mag-heal siya. Patutuyuin lang siya. Before, lagyan ng cinnamon powder. And let me show you our cinnamon powder na bigay lang din sa amin. Any brand will do. Pero ito kasi, hindi namin ginagamit sa pagluluto. Instead, dito sa plants ginagamit. Kaya medyo matagal siyang naubos. Ever since, yan lang yung gamit namin. So, yun, papahiran lang yan dyan. And after that, hindi na siya babasain. Kasi yung cinnamon powder yung mag heal sa kanya. Lalagyan lang siya ng fiber dyan para hindi siya mababad. If ever malakas yung ulan and mabasa man siya, hindi magsistay yung water sa kanya. Ayun yung pagdaanan ng fungi and mag siya instead. Okay, so we will be cutting the second one. Medyo madali lang daw to. So, ayan, nakat na siya. And guys. And with our second one. So, ito naman yung pang third, guys. Oh, finally. So, ayan, we're done. And, sana matuwa yung mga magmamayari nito. Sana alagaan din kasi we really love our plants. And, I hope that you will give the same amount of love that we invested in them. So, ayan. Ito talaga bilib na bilib ba ako dito eh. Sobrang ganda ng mga top cut nito. So, ayan. Cinnamon powder. Cinnamon powder para mag-heal siya ng mabilis. So, ito yung third one namin, guys. So, ayan. One, two, three. Ang kaang na maswerte. <laughs> ito. Ito yung kaang na maswerte. Kasi sobrang dami and sobrang dami ng mga, ay, sobrang dami. Sobrang ganda ng mga top cuts niya. And I'm looking forward to get the next one. Pag ganyan-ganyan lang yan, guys. Pero yung mga top cut niya, guys. Ganyan lang po. Ito naman yung fourth one namin. Ito yung kapatid ng tatlong yon, But this is much bigger. And hindi na sa amin to. Kay Atilin Lin na to. Nabigay na to dati pa. And mas malaki siya compared dun sa iba. So, so sinali na namin kasi magkapatid naman sila. Para makompare yung sizes. Kapag, ano, kapag mag-isa lang siya sa pot. And kapag ganun na madami sila. Sobrang dami na niyang roots, ba? Marami na ba? Sa mother niya. O, oh, ito yung mother niya. So, as you can see, pareha po sila ng stem na ganun, yung mga matataba. Kasi sobrang haba kasi talaga ng mother nito, guys. And need na lang talaga na ikat. Kaya sobrang dami ng mga nakat galing sa kanya, galing sa original tricolor. And ito yung naiwan dito. Marami kasi mayroon kaming mga nabigyan din dati. So, ayan. Sobrang dami na palang talaga din naming na-share. So, we'll show you kapag tapos na siyang makat. So, ayan. Tingnan nyo. Sobrang bilis lumaki ng ugat niya. Kasi mag-isa lang siya sa pot. Doon sa tatlo, maliliit po yung ugat niya. Paano naman lalaki? Sobrang crowded nila sa isang pot. Okay. So, ayan. Tapos na po siya. Malalaki yung roots niya compared dun sa iba. Bikini man. Eh. So, ayan. Cinnamon powder, bikini man. Anyway, guys. Our cinnamon powder is sponsored by Batikoy's Pagkaong Lumad. Thank you so much, Ma'am Click. Thank you, Batikoy's Pagkaong Lumad. Order kayo doon. Marami kayong pagpipilian. I'll just put the Facebook doon sa description box or even dito sa screen. Marami kayong mau-order doon ng mga kakane na sobrang sasarap. What matters most is that they are in an ideal condition and the amount of care that you invest onto them. And for our so again for our last one, ito siya aalisin na natin yung top cut. Sino magmamay-ari nito? Oh. Ah, ikaw pala. Okay, so sa amin pala to. <laughs> So, ayun. But, all of those na kanina na kinat namin, meron na pong owner. So, yung mga gusto, next batch na po. Pasensya, kasi hindi naman sila tumutubo ng sabay-sabay. 
So, yun, medyo tricky siya. So, hindi na natin i -re remove yung mother. We'll just take out the top cut, guys. So, ayan. Tapos na siguro kasi narinig ko na. So, ayan. Tingnan natin. Sure ka na marami na yung roots. Oh, hi. My God. Oh. So, ang dami niya. So, ayan, guys. For our top cut. Ito siya. Ayan. So, yan. Sobrang kawawa naman yung mother plant namin. But this is the best mother plant ever. So, this is our third top cut. So, itong mga to, bigay lang din to sa amin. Parang token kasi kami nga yung nag-cut. We are from Atiglenda, Bongalos. So, yan, guys. We're done. Ito sila ngayon. And... Liligpit pa ng kalat si Kuya. Kasi ganun. Sobrang. <laughs> Ligpit pa talaga. Ligpit ng kalat si Kuya, guys. So, yun, guys. We're done with this. And let's get right into the... Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and tap the bell icon beside it so you will be notified whenever a new video is uploaded. Thank you so much guys for watching. Bye!